here we are going to discuss about the body projected vertically upwards oka vastu ni nittanu luka pai ki visreste em avuto chuddam so here a body is projected vertically upwards with the initial velocity u u vegamato nittanu luka oka vastu ni pai ki visresam adi enta ettuku potho chudabothunna so manam deeni yokka ettu chudabothunna formula entante v square minus u square is equal to 2a s kaabatti ikkada గరిష్ట ఎత్తు వద్ద తుది వేగం సున్నా యు స్క్వేర్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ జి ఎంత ఎత్తు హెచ్ ఎత్తు సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అండి యు స్క్వేర్ బై టూ జి సో ఎంత ఎత్తుకి వెళ్తుంది అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు స్క్వేర్ బై టూ జి అలాగే అది పైకి వెళ్ళటానికి ఎంత కాలం పడుతుంది వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఆరోహణ కాలం టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఎంత కాలం పడుతుందో చూడాలవుతుంది ఇది పైకి వెళ్తానికి ఎంత కాలం సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఇది మనకు తెలుసు ఎంత యు స్క్వేర్ బై టూ జి యు టైం తెలీదు యూటీ హాఫ్ దిస్ ఈజ్ పైకి పోతుంది కాబట్టి మైనస్ అండి మైనస్ హాఫ్ జి టీ ఏ స్క్వేర్ టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ మనం పైకి పోలే పోయే కాలాన్ని ఆరోహణ కాలాన్ని మనం కనుక్కోబోతున్నాం దీనికి మనం వీ కెన్ అప్లై అనదర్ ఫార్ములా ఆల్సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈజ్ హియర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు ప్లస్ ఎయిటీ వి సున్నా యూ అంటే యూనే ప్లస్ ఏ అంటే మైనస్ జి ఇంటూ టీఏ so t a is equal to time of ascent is equal to time of ascent is equal to it is a u by g pi ki poye kaalam time of ascent aarohana kaalam entar mata u by g mari kindaka raavataniki patte kaalam time of descent i want to calculate ela ganukunta adi swechchaga kindaka padutund anukundam andi appudu initial velocity entha avuthi toli vegam sunna so we can apply the formula s is equal to ut plus half at square s ante mottamu dooramu u square by 2g u sunna kabatti idi half g t d square so ikkada t d square is equal to ee rendu rendu cancel ayipoyindandi u square by g square so t d is equal to u by g ఇది కూడా సేమ్ ఈ రెండు సమానం టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ ఆర్ సేమ్ ఎసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసెంట్ ఈ మొత్తము కాలాన్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటారు మొత్తము కాలం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టీఏ ప్లస్ టీడి ఎంత అవుతుంది టూ టైమ్స్ ఆఫ్ యూ బై జి సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ యూ బై జి now what is the displacement in this case already we discussed zero what is the total distance two times of the height that is 2 into u square by 2g or u square by g so this is the thing but the total distance traveled mottamu dooramu u square by g avutundandi mottamu sthana bramsham entha avutundi zero so this is the case in the case of a body projected vertically upwards from the ground now we are going to discuss about a body projected from a tower of height h what is going to happen here we are going to project a body from the tower of height h oka h ettu gala oka stoopam nunchi oka oka vastu ni netta niluva ga pai ki visilesavandi adi bhoomi ni t kaalamlo cherutundi toli vegam enta u aithe ippudu deeniki మనకి మనకి ఈక్వేషన్ కావాలి మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ సో ఈ సూత్రంలో మనం విలువలు రాసుకుందామండి ఎస్ అంటే స్థాన భ్రంశము స్థాన భ్రంశము ఇది పైకి ఇది మనం ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఇది మైనస్ ఎక్స్ ఇంతవరకు 
ఇది మైనస్ హెచ్ కాబట్టి మొత్తం కలిపితే ఎంత అవుతుంది మైనస్ హెచ్ యు అంటే యునే టి ఇది పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ హాఫ్ జి టి స్క్వేర్ ఈ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించి ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయవచ్చు ఏ విషయంలో ఒక వస్తువుని నిట్ట నిలువుగా ఒక స్థూపం హెచ్ ఎత్తుగల స్థూపం నుంచి పైకి విసిరేస్తే ఈ సమీకరణాన్ని ఉపయోగించవచ్చు మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి ఇక్కడ ఒక బెలూన్ పైకి రైజ్ అవుతుందండి పైకి పోతుంది ప్రయాణం చేస్తుంది బెలూన్ ఈజ్ రైజింగ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ అట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ సమ్ హైట్ ఈజ్ గివెన్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ హియర్ గివెన్ అట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ ఇట్ ఈస్ హెచ్ ఈస్ గివెన్ అ బాడీ ఈజ్ డ్రాప్డ్ అండ్ బెలూన్ ఈజ్ రైజింగ్ విత్ వాట్ వెలాసిటీ హియర్ విత్ అ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి ఇది ఇలా ప్రయాణం చేసి భూమిని చేరుతుందండి ఎంత కాలం తర్వాత భూమిని చేరుతుంది అని అడుగుతున్నాడు వాడు కాబట్టి దిస్ ద బెలూన్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ అట్ దట్ పొజిషన్ ఎ బాడీ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఇట్ మూవ్స్ వి అలాంగ్ విత్ ద బెలూన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ కాబట్టి ఒక ఎత్తు నుంచి పైకి విసిరేసిన విధంగా జరుగుతుంది మనకి ఫార్ములా ఏంటండి ఇది సేమ్ ఫార్ములా సో మైనస్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ యూ ఈజ్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టి మైనస్ హాఫ్ జి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టి స్క్వేర్ ఇది సింప్లిఫై చేద్దామండి మొత్తం టూతో మల్టీప్లై చేద్దాం దిస్ బికమ్స్ నవ్ when i multiply with the 2 this becomes uh, it is a 4 8 it is become 78.4 is equal to this 19.6 into t minus t square so if i take this one as t square minus 19.6 t minus 78.4 is equal to 0 just find the factors you will find the time as 4 seconds the time as 4 seconds so there if you solve the quadratic equation we get like this so this is an example when a body is uh, dropped from a balloon which is at a height of 39.2 meters even though you drop it it moves along with the, the balloon because it's uh, nothing but inertia of motion it's going up and falling down now we are going to discuss one more example here is that a stone is dropped into a well a stone is dropped into a well of depth the depth of the well is a 44.1 meters a stone is dropped means initial velocity is zero after what time we can hear the splash of sound oka bhavi dan lo tentandi 44.1 meters lo oka rai ni jara vidichadu jara vidiste adi neetni tagili aa rai aa dhvani enta kaalam tarata vintadu ani adugutunnadu dhvani vegam gallo ichchadandi 330 meters per second ani ichchadu 330 meters per second ela chestam chuddam modata rai neetni tagalalandi daniki first formula entante s is equal to half gt square s ante 44.1 half 9.8 into t square so t square is nothing but 44.1 by 4.9 or 441 by 49 so if you calculate what is the t value it is nothing but 3 seconds ఈ రాయి నీటి తగలటానికి పట్టిన కాలము మూడు సెకండ్లు ఎప్పుడైతే నీటి తగిలిందో ధ్వని ఏర్పడిందండి ఆ ధ్వని పైకి రావటానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అది సమవేగంతో పైకి వస్తుందండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇన్ టు టైమ్ ఎంత డిస్టెన్స్ అండి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగం ఎంత అండి ధ్వని వేగం త్రీ థర్టీ అని ఇచ్చారు ఇంటూ కాలం తెలియదు దీన్ని టీ టూ అందాం దీన్ని టీ వన్ అందాం సో టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
44.1 by 330. If you calculate it is 0.13. The total time T is equal to is asking total time. It is equal to T1 plus T2. Mottam kalam yanta ante T1 plus T2 ante 3.13 seconds. Mottam yanta kalam tarata yunibis tandi 3.13 seconds tarata ye dhvani neeti ki tayil napu puche dhvani anaki yunibis tundi. So, idi mana nets kundam. Okay, thank you. Here, on the top of a building, a small boy slipping from the top of the building. Here, on the top of a building of height 11.8 meters, a person observed that a small kid is Slipping down, that is initial velocity is 0 from the top of a building of height 11.8 meters. He is at a distance of 10 meters from the foot of the tower with what velocity has to run so that he can take the boy at the arm's height. The height of this uh, person along with the what is called hands when he is raised like this to catch the ball is a 1.8 meter. We take a acceleration due to gravity as 10 meter per second. Here we want to calculate with what the constant velocity has to run to take the boy into the hands. Here this boy is a slipping down from the tower of height 11.8 meters. A person at a distance of 10 meters from the foot of the tower observed of the boy and with what velocity, constant velocity, person has to run towards this third thing to take the boy with his hands raised at a height of 11.8 meters. 11.8 meters. Now, we are going to calculate the time of fall for this one. So, how much distance is falling only this much? That is, we have the formula h is equal to half g. Now the height is 11.8 minus 1.8 that is half, acceleration due to gravity is 10. So t square is equal to 2 or t is equal to root. In a time of root, hence the boy is falling to this. Now what velocity has to run? Distance is equal to velocity time. What is the distance? 10 meters. Velocity are to catch. What is the time he has to run in time of root? What is the velocity? 10 by root per second. He was to switch a gap at Taniki formula it a day equal to half g. Which and then 11.8 minus 1.8 10 meters half g value which is a root 10 that is equal to 2. E column low A, Padi meter door ani prangia. Abadi is equal to velocity from is equal to vega mo into column. Padi equal to 10 by root 2 per second. The vega to kani sa e pilavani atro patuko galuta. That is about problem. Now, I take another example here. Another example here is a body projected vertically upward, some initial velocity of 40 meters per second. What is the distance traveled in the last second while reaching top? The last second of travel. 
భూమి పై నుంచి నిట్ట నిలువుగా నలభై మీటర్లు పర్ సెకండ్ వేగముతో ఒక వస్తువుని పైకి విసిరితే అది గరిష్ట ఎత్తును చేరేటప్పుడు తెలియించే ప్రయాణించే చివరి సెకండ్ లో ప్రయాణించే దూరము ఎంత మనకి ఫార్ములా ఉందండి ఇక్కడ చూడండి ఈ వస్తువుని విసిరినప్పుడు చివరి సెకండ్ లో ప్రయాణించటానికి రుణత్వరంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఫార్ములా ఎస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీ బై టూ టెన్ బై టూ ఫైవ్ మీటర్స్ కాబట్టి చివరి సెకండ్ లో ప్రయాణించే దూరము ఫైవ్ మీటర్ అది తొలి వేగముపై ఆధారపడదు డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఇనిషియల్ బెలాసిటీ విత్ బాడీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ this was given in amset examination here a body is projected vertically upwards from the top of a tower of 20 vertically upward and this is a projected with a velocity of let it be 10 meters per second and it is coming to the ground in a time of t1 second simultaneously another body was projected vertically downwards from the top of the building like this same velocity but in the downward direction it is taking a time of t round i want to calculate the difference between times what is the difference 20 meter la yettu gala bhavanam nundi oka vastuvuni 10 meters per second vegamuto nittanuluga paiki visirite adi pan kalamulo cherutundi ade yettu nundi మరి యొక్క వస్తువుని అంతే వేగముతో కిందకి విసిరితే అది భూమిని కాలంలో చేరితే ఆ కాలముల మధ్య తేడా కలుగుతుంది